Richard Carapaz volvió a la farándula y ayer estuvo precisamente a punto de ganar el Giro de la Toscana. Al final, prácticamente su ex compañero de filas, Pavel Sivakov, eh, lo sorprendió y realmente ya le faltaron arrestos a Richard Carapaz, quien viene luego de recuperarse de una caída realmente que lo afectó notablemente y estuvo a punto de hacerse el Giro de la Toscana una carrera de un día. Fueron cuatro segundos, licenciado. Estoy seguro que si Richard estaba al 100%, porque no creo que esté eh, como ha demostrado ser Richard, esa competencia la ganaba. Eh, no le ganan tampoco a cualquiera, porque estuvo el mismísimo Tadek Pogachar aquí en los. No, y de hecho lo dejó votado a Tadek sí. Pogachar. Claro. Prácticamente en los minutos, en los metros finales, eh, Pavel Sivakov y Richard Carapaz se fueron solos. Fueron cuatro segundos que, en todo caso, demuestra Richard que. Eh, él tal vez no estuvo al 100%, pero quiere ya estar dentro antes de que termine el año claro. eh, en la presencia de... Revisemos la clasificación. El primero fue Pavel Sivakov de Líneas Granadiers con 4 horas 25 minutos 57 segundos. El segundo, Richard Carapaz del Education a 4 segundos. Tercero, Félix Grosshardner a 0.45. Este es del UAE Team Emirates. En el cuarto lugar, Tadek Pogacar a 1 minuto 28 también del UAD. El quinto fue Filippo Sana, ojo, este no es Filippo Gana, este es Filippo Sana, eh, él también es eh, parte del equipo Jay Alula y eh, estuvo a un minuto 28, igual tiempo con Tadek Pogachar. Eh, también estuvo David Aid Formol o Formolo a un minuto 33. Así es, bueno, ya a esa distancia ya iban oliendo a Formolo, pues los que <risa> llegaban que atrasados. Sí. David de Formolo es, sí, del UAE también a 1.33. Bueno, Ethan Heiter, Ethan Heiter de Líneas Granadier se ubicó en la séptima ubicación a 1.58. Y al mismo tiempo llegó también del Eolo Vicenzo Albanese a 1.58. Este es el Eolo Cometa, Ajá. tremendo equipo también. Luego Gianluca Brambila estuvo a un minuto 58 segundos. Y también George Zimmerman del ICW a un minuto 58. Así se dio la clasificación, hay algunas de las gráficas de, gráficas de lo que fue la presencia de esta carrera. Hay que decirles indudablemente pues que fue una carrera en la que el UAE Team Emirates impuso un ritmo para que Tadek Pogachar pueda polar por el triunfo. De hecho, el equipo del esloveno fue seleccionado el grupo hasta que se quedaron solo los favoritos en la pelea. Sivakov logró escaparse en el puerto final y el único que respondió fue Richard Carapaz. El Carchen se alcanzó al francés y se fueron por la victoria, pero en el último kilómetro Sivakov lo sorprendió con un ataque a Richard y le sacó más de 10 metros y luego 15 metros y al final 10 metros, pero no pudo. Ahora, hay que destacar algo eh, lamentable también allí y prácticamente pues eh, es la situación de este colombiano. ¿Qué fue lo que le pasó a mi querido Pedro Castro Mendoza? Tuvo una caída, en este caso Daniel Martínez y sufrió precisamente una pequeña lesión. No, no tenemos conocimiento si es que es fractura, pero... Sabemos que tuvo que ser llevado de, de emergencia. En todo caso, está bien, sonriente, por lo menos hay que ver cuántos días para su recuperación. Y solo destacar que el 10 de octubre volveremos a ver a Richard Carapaz en el giro de Lombardía. Se queda en Italia en estos días. Mientras tanto, me parece que Daniel Felipe Martínez es probable que cambie de equipo, ¿no? Sí, sí. Me, me dicen que probablemente se va para el Bora, no sé. Sí, la noticia la, la dimos en días anteriores, no recuerdo exactamente a qué equipo se va, pero ya firmó para el 2024. Perfecto, eso nos enteraremos en breve aquí en la Mega, la radio que se pega.